tenemos muchos directores en, en México, en todas partes, que filman por nada más por filmar. Porque ah, gracias a Dios hay trabajo, ¿no? Entonces es ponle rec y lo que salga, ¿no? Este, tan, tan. Y dices, no, 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 no. Tiene que haber un respeto por el arte. Es un arte colectivo y el guión es parte de ello, ¿no? Alejandro Orozco, guionista, eh, maestro de guión, eh, particularmente muy agradecido contigo porque contigo tuve el primer acercamiento a un guión real, o por lo menos una clase real de guión, okay. y que para mí fue muy muy importante, eh, profesor de la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes, que es de donde justamente nos, nos conocimos, y guionista del largometraje El Último Evangelio. Así es. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, José Luis. Gracias, gracias por, por invitarme. Pues mira, a mí me gusta eh, dividir esta entrevista en varias etapas, sobre todo primero conociendo al, al, al profesional, que en este caso es el profesional de guión, e ir viendo cómo tú te has, este, vas desenvolviendo con, pues ahora sí, con varios temas. ¿no? El primero es una locación clave para ti, una acción y una frase que te defina. Una locación que te defina. Qué buena pregunta, una locación que, que me defina, eh, casa, mi casa. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Ajá. Una acción. Una acción, escribir, completamente. Y una frase. Es justo. Esa frase me gusta mucho. Eh, en, en relación a que... Eh, el, el esfuerzo si, si se recompensa se ve recompensado, es justo no es justo eh, y, y creo que para lo que me comentaste hace un momento, creo que sí vamos a terminar yendo hacia allá un poquito acerca de, de, de lo que es justo y no sobre todo en esta profesión tan, tan noble, pero a veces tan ingrata ¿Qué género te define a ti? Si fueras Cinemat un género cinematográfico, ¿cuál sería este? Últimamente drama muy cabrón, sí, <risa> últimamente drama, pero, pero creo que ciencia ficción podría ser también un género que me definiría muy bien. ¿Qué película serías? ¿Qué película sería yo? Eh, Sueño de fuga, de Shawshank Redemption. Oh. Sí. <risa> ¿Qué has aprendido desde el primer guión que escribiste a hoy? A poner más atención, prestar más atención a los detalles. Los detalles creo que son lo que hacen la historia más que la historia en sí. Es lo que hace que cobre vida, eh, que tenga dimensión, que tenga volumen una, un, una historia. Creo que son esos pequeños detalles que los guionistas pasamos por alto, los escritores pasamos por alto y pensamos que nada más el ladrón tiene que entrar y robar o, o no. ¿Sabes? Pero la locación, el ambiente, si es de día o de, de noche, quién está viendo, con qué, to, este, con qué entra en contacto el protagonista. Eh, eh, creo que eso es lo que más me eh, he aprendido a lo largo de los años que me he dedicado a esto. ¿Qué es lo que más te importa de tus historias? El tema. El tema. Que se entienda el tema. De, de qué se trata. No, no es eh, tanto lo que estoy viendo en la pantalla, sino lo que me quiere contar realmente. ¿no? Es una historia de venganza, es una historia de supervivencia, es una historia de redención y cómo me la están contando. Eso es lo que para mí me, me importa más de, de lo que escribo, sobre todo. Como te comentaba hace rato, lo que estamos queriendo hacer aquí es una vinculación. Una vinculación entre la parte del nuevo estudiante, de la persona que hoy dice en su casa, quiero ser guionista, ¿Cómo Alejandro descubre a ser guionista? ¿Cómo de pronto se levanta un día y dice hoy quiero ser guionista? ¿O, o cómo fue este, este, este proceso de encontrarte como guionista? Pues mira, yo creo que hay algo muy importante que es la vocación. 
la vocación como un llamado que, que en el, en, voy a hablar específicamente de mi, de mi caso, para mí el llamado fue clarísimo, desde que tengo uso de razón, te estoy hablando 5, 6, 7 años, yo sabía que quería escribir, y era porque me llegaban historias, cómics, ¿no? etcétera, yo decía, wow, qué padre, cómo, cómo se hace esto, ¿no? Eh, tuve una, un muy buen aliciente en mi papá, que se dio cuenta y me empezaba a pagar dinero por cada historia que yo escribía. Y te estoy hablando allá en los remotos setentas, donde mi papá me pagaba monedas de cinco pesos, que a ustedes creo que ya no les tocó, pero tenían la efigie de Vicente Guerrero. Me decían, cinco pesos por cada historia que tú, eh, que tú escribas. ¿No? Entonces, eh, ahí hubo un alici aliciente, pero la parte del guionista realmente vino como... Creo que como eh, muchísimas personas de mi generación, con una película que se llama Star Wars, ¿no? eh, la, la, la fui a ver, me llevaron a verla, obviamente estaba yo muy pequeño, pero en el momento en el que empieza la película, los primeros 10 segundos, yo dije, ¿cómo le hago para ser parte de esto? ¿Cómo, cómo hicieron esto? ¿No? Que no se había visto antes y entiéndase que yo tenía 8 años en el planeta, ¿sabes? O sea, no, no sabía yo nada de cine. Pero todas estas eh, historias de ciencia ficción, de, de fantasía, etcétera, nada tenían que ver con lo que estaba yo viendo en, 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 en la pantalla. Y desde ahí hasta el día de hoy es la película, es una de las películas que más cariño le tengo justamente porque me ayudó a descubrir mi vocación, a saber realmente a lo que yo me quería eh, dedicar para toda mi vida. Pero más que cine tenía que ver con las palabras. En realidad, eh, mi pasión son las palabras. Si más adelante se transforman en imágenes, voy a ser muy, muy, muy feliz. Pero las palabras es, es la relación amorosa con la que, te, que yo tengo, es justamente con ellas. ¿Qué influencias puedes decir que tú estuviste tomando durante esta época? ¿Quiénes son tus influencias el día de hoy? Eh, en, en cuestión de cine... Eh, yo me, me formé como espectador en los ochentas, aunque Star Wars tiene unos años más que esto, eh, realmente me formé en los ochentas, entonces te puedo decir que mi formación eh, eh, cinematográfica, como eh, esta relación que tienen las palabras con la acción, con la imagen, que al final de cuentas es cine, es completamente de Steven Spielberg, completamente Spielberg, eh, eh, Indiana Jones, E.T., los Goonies, el color púrpura, eh, aunque los Goonies este, no es dirigida por él, pero él metió mucho la mano, ¿no? Él metió mucho la mano también en Volver al Futuro. Entonces, a mí me tocó esa época en donde soñar era la par parte más increíble e ibas al cine a eso, ¿no? Eh, creo que fue García Tsao el que dijo, el cine para los cinéfilos es un evento religioso. Y, 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 y lo es completamente, ¿no? En, en los 80 eran estos cines de las inmensas pantallas donde se apagaban las luces y nosotros asistíamos a un ritual que era, que era religioso. En el momento en el que se abría el telón era, ya va a empezar, ¿sabes? Que, que eso ya se perdió, eso ya no, ya no existe en ninguna parte, ¿no? Este, pero ya va a empezar, entonces... Eh, sí, sí, mi formación fue completamente, se, se la debo a Spielberg, Kubrick ya, eh, fue el, el, el adulto que me estaba diciendo qué bonito fue ese, es hacer cine para niños, ¿sabes? Sí, sí. <risa> Te voy a enseñar ¿no? cómo es esto. ¿no? Y Kubrick, bueno, la primera película que vi fue 2001, Odisea del Espacio, y me pasó exactamente lo mismo con Star Wars, eh, pero en el sentido de esto creo que lo hicieron ya para los adultos. Si, si, si me explico, luego ya vino Naranja Mecánica, y luego ya vino Barry Lyndon, y luego eh, que a mí me tocaban ya haberlas este, visto estrenadas, porque estas son películas más, más añejas que, que yo. Eh, eh, influencias también de ese momento, puedo, puedo también ser, eh, te, tendría yo que, que hacer una mención a mi madre, eh, eh, porque si bien mi papá me incitaba a escribir, mi mamá nos incitó a todos a ir al cine. Y, y creo que en cada familia debería haber una persona así que te dijera, tienes que ver cine, tienes que ver cine, tienes que ver cine. Y mi mamá nos llevaba, uh, eh, en la colonia Roma y en la colonia Nápoles, había estos cines que eran preciosos, el cine estadio, el, eh, el Bella Época, donde constantemente había restrenos de películas de los 50, 60, 70. Entonces, mi mamá llegaba y decía... Eh, 
ahora eh, se abre paréntesis, ir al cine en los 70s y en los 80s, que tampoco eh, ya es esto, era un evento, te tenías que arreglar para ir al cine. No, entonces es como ahorita creo que todavía ir al teatro. No, este, ahorita eh, ir a en pants al teatro, pues no, no sé, ¿no? Este. Es mal, es mal. Yo, yo, yo creo, ¿no? Este, <ríe> sí, pero, pero en aquel ya época era. Había que ir al cine, entonces, ¿no? Entonces, lo, lo tengo justamente con, con eh, ir al cine con, con esa seriedad, ¿no? Eh, por eso estaba mencionando hace un momento por un evento religioso, ¿no? Este, tú no vas a misa o no vas al templo. ¿No? Este, te preparas, te bañas, no sé, ¿no? Entonces nos, lleva, eh, nos llevaba mi mamá al cine y eh, pude ver eh, Lo que el viento se llevó, pude ver eh, Los Diez Mandamientos, pude ver Ben Hur, pude ver eh, eh, Cantando Bajo la Lluvia, ¿no? Eh, y, y me llamaba muchísimo la atención, que, que además son películas que hemos comentado, ¿no? Sí, claro, este, claro, sí. eh, son películas que te, que, que, que te hacen saber, Casablanca, me acuerdo que también eh, la vi gracias a ella, que es, no importa cuántas décadas pasen, si la historia funciona, la historia va a funcionar y, y aplaudes al final y lloras al final y, y odias al villano, ¿sabes? Este, y quieres que rescaten a la chava y el héroe es el héroe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que mucho de mi influencia eh, en, en cuestión de cine fue eso. En cuestión de palabras, también crecí en los 80 y mi influencia principal fue Stephen King. Eh, eh, yo devoraba las novelas de este hombre. Las devoraba completamente. A mí It me duró tres semanas. The Stand me duró dos semanas y media, ¿sabes? Eh, Misery fueron cuatro días, ¿no? Este, y querías consumir más y más y más y más. Y gracias a él eh, entendí lo que la palabra escrita realmente puede hacer. No, no fue el primero, pero, pero el, el poder decir cómo es posible que un párrafo con palabras pueda hacer que yo tenga una pesadilla. ¿No? Eh, eh, cómo dos o tres páginas pueden hacer que tú digas, ¿qué está pasando? Ahí viene la enfermera loca, ahí está el payaso en, eh, en la coladera, ¿no? Etcétera. Y que tú quieras cambiar la página para saber qué sigue, pero sobre todo hay un, un, un efecto que, que el buen cine y la buena literatura, sobre todo cuando, cuando están hechos para entretener, eh, eh, tienen, es un fenómeno que a mí me llama la atención, no quieres que acabe, no te quieres ir a dormir, quieres seguir leyendo, quieres eh, te das cuenta de que la película lleva dos horas y dices, ya, acaba, ya va a acabar, qué mal. Empieza a poner pausa. Sí, exactamente, ¿no? <risa> este, falta, falta, falta. Sí, dices, no, 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 no puede ser, por favor, no te vayas, no te apagues, no, no, que, que no se acabe, ¿no? Eh, entonces, crecí con eso y, y, y bueno, ya más grande, puedo decirte que Stephen King ya no. Eh, le caché ya ahí varias. Que dices, ah, me viste la cara en los 80, pero ahorita ya, ya, ya no te lo estoy creyendo tanto. Pero, eh, pero ahorita me estoy eh, dejando influenciar más por, por escritores que, que ya no se eh, centran no únicamente en la historia, sino también en la, en, en la belleza para contarla. Entonces, Fitzgerald es uno de mis grandes héroes, eh, Steinbeck es uno de mis grandes héroes, Mario Vargas Llosa creo que no tiene rival. Eh, creo que hay un dios que se llama Juan Rulfo, ¿no? Entonces eh, dices, no es tanto la historia, no es únicamente la historia, hay palabras que dices, ¿cómo hiciste esto? Entonces me, me estoy dejando influenciar justamente por ellos. Hay un, hay un momento en todo estudiante, y creo que lo vivimos, cuando estábamos acá eh, trabajando contigo en, en, estas, en estas sesiones de, de, de guión, donde te encuentras con un colapso de... Eh, ahora sí que lo manejo como un colapso creativo, ¿no? Y donde ya no sabes cómo seguir, cómo, cómo, cómo un guionista joven puede... ¿Qué consejo darías tú a un guionista joven diciendo cómo salir del colapso creativo? ¿no? Eh, ¿Te refieres al bloqueo mental o Bloqueo a... mental, que es el, ese como de, ya, ¿qué más sigue? Ya no, ya no, ya no sé qué más escribir. O sea, ¿qué te, okay. ¿Cómo te ha pasado? ¿Cómo, cómo enfrentas esto? De tres formas. Hay tres formas. Eh, la mejor cura para el bloqueo mental se llama fecha de entrega. Okay. Esto no lo digo yo, lo, lo, lo leí hace mucho tiempo. Eh, que dice, sí es cierto, si alguien te está diciendo, tienes que entregar el viernes a las 8, 
¿no? Entregas porque... Tienes que entregar porque tienes que entregar y te das cuenta cómo te desbloqueas porque dices, yo me tengo que sentar, ¿no? Eh, la, la segunda es... Y aquí es uno de los consejos que, que yo sí le podría dar a un guionista es la misma historia se resuelve sola. Necesitas estar ahí cuando eso ocurra. Entonces, siéntate delante de lo que te tengas que sentar. ¿no? Cada uno tenemos nuestro propio ritual para escribir. Es laptop, cuaderno, veto a saber. Eh, y, est y, y, y está ahí. Tienes que estar ahí. Tienes que estar presente. Eh, te vas a equivocar, vas a dar muchas vueltas que no tienen que ver. Eh, eh, la procrastinación sirve muchísimo cuando es en aras de la creatividad. Entonces, si, si, si te estás atorando, párate, lava platos, eh, tiende la cama, sal, camina. Eh, eh, cual, cualquier cosa que, que sea más mecánica que, que racional para que tu mente se mantenga donde tiene que estar. Entonces, por eso yo no recomiendo salir con amigos, hablarle a la novia, porque ya valió. ¿Sabes? Este, te desconcentras. Te sí, exactamente, pero, pero cualquier cosa mecánica eh, eh, sirve muchísimo. Regresa, ponte a escribir, borra lo que tengas que borrar, edita lo que tengas. Pero si a ti se te ocurrió esa historia desde el principio, es probablemente porque necesita ser contada. ¿No? Entonces, qué mejor que tú para hacerlo. Entonces, escribe, 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 escribe. Y te vas a dar cuenta cómo a la mitad vas a decir, esto está increíble. ¿Cómo ayer no se me ocurrió? Pues porque si no, todo el mundo sería guionista. Estás de acuerdo, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, este, o todos seríamos artistas de algún, de, de algún tipo, ¿no? Eh, aquí el asunto es, se me ocurrió hoy porque ayer trabajé en esto. Tuviste que estar presente ayer para que hoy dijeras, claro, es así. Y siempre estuvo ahí. Sí, siempre estuvo ahí, pero tenías que estar presente. Y el tercero es, no hay forma de salir de ahí. ¿No? Eh, entonces, o es porque alguien te está pidiendo que entregues el guión el viernes a las 8. Sí. Que puede ser un productor, un amigo. Eh, eh, hay, hay colectivos de amigos que dicen, nada más podemos filmar este fin de semana. Conseguí que mi tío me prestara tal ocasión este fin de semana. ¿Dónde está el guión? Aquí está, ¿sabes? O sea, no puedes ponerte tus moños de... Todavía no están, ¿no, compadre? Es ahorita porque así es. Eh, la otra es eh, desbloqueate tú mismo, eh, integrándote eh, a tu historia, vinculándote con tu historia. Y la tercera es, hay veces que no hay como resolver nada. Y por eso Dios inventó el Jack Daniels, ¿no? Para decir, ni modo, ¿no? este, se acabó esta historia. El diablo, se acabó el asunto. Igual nos vemos en 20 años, ¿no? Hay historias que tú sabes, ¿no? Sí. Que dices, esta la intenté hacer hace 7 años, no salió, está horrible, soy un fraude. Y 7 años después sigue, ¿por qué sigo pensando en esta madre? ¿No? Tiene que salir. Tien, 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 tiene que salir de alguna forma, ¿no? Pero, pero hay historias que a veces no, ¿no? Y tan, tan. ¿Cuál es el reto más difícil que has enfrentado como guionista? ¿Como guionista? Como guionista, sí, sí, sí. Eh, el reto más grande es el tener que explicarle a otras personas, productores, directores, etcétera, etcétera, eh, que hay un proceso y hay un porqué detrás de esta escena. No es... No es gratuito el, el, el por qué las situaciones están en la escena 27. Uh -huh. eh, ese vaso de agua tiene que estar, ¿no? Tiene que ser de día forzosamente por esto, etcétera. Entonces, cuando alguien llega y te dice, no, 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 mira, se resuelve así. Hace uno unos pinches corajes porque dices, güey, es que no. Eh, y, y, y no es eh, obstinación, ¿sabes? O sea, tú estuviste siete semanas pensando en esa locación, cómo se resuelve esto. Eh, la, 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 hay un por qué se tiene que hacer esas cosas, ¿no? El personaje no puede nada más decir las cosas que dice porque sí. Eh, entonces, cuando la gente no entiende el esfuerzo y el arte y el talento que hay, no estoy diciendo que sea mío, pero no entiende lo que hay de este lado, entonces para cualquiera es muy fácil solucionarlo. Sí, sí, sí tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí, y ahí enlazo un poco otra pregunta que es muy importante. es ¿Cómo entregas a un productor tu hijo? Que es un, o sea, después de trabajarlo eh, a lo mejor años, un guión, ¿cómo entregas esto y le dices, pues haz lo que quieras con él y ver qué pasa? O sea, ¿qué, qué, qué pasa por tu mente cuando suceda esto? Creo que tiene que haber una humildad muy grande. 
eh, después de mucho tiempo me di cuenta de que el guión es mío, pero la película no. La película es del director. Muy importante. Se, se, lo, lo tienes que entender, ¿no? Uh -huh. El director va a ser tu, su visión, perdón, el director va a ser su visión de tu obra. Hay veces que tú hiciste tu visión de la obra de, de alguien más. Se llama guión de adaptación, ¿no? Este, sí, sí. Eh, pero hay veces que es completamente original, tú se lo entregas a un director y dices, aquí está. Eh, si duele, honestamente duele, por, por lo que te estaba yo comentando hace un momento, cuando no tienes a alguien que respete el arte cinematográfico tal cual, ¿no? Entonces te, tenemos muchos directores en, en México, en todas partes, que filman por nada más por filmar, porque ah, gracias a Dios hay trabajo, ¿no? Entonces es ponle rec y lo que salga, ¿no? Este, tan, tan. Y dices, no, 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 tiene que haber un respeto por el arte, es un arte colectivo y el guión es parte de ello, ¿no? Eh, respeto mucho directores que dicen no tengo la sensibilidad para entender no estoy entendiendo tu historia prefiero mil veces que eso pase a que sí, órale ¿no? eh, eh, porque en el momento en el que ese director se enfrenta a un problema real va a cortar donde se le dé la gana entonces lo hacemos de día ¿no? entonces este, sí. etcétera ¿no? entonces dices no, no en cambio un buen director que, que está comprometido con la historia Realmente le, le, le va a doler también eh, no, no poder llevar su, su, su visión a cabo. Eh, entonces, du, du, duele mucho eso. Eh, sí, sí me ha pasado, pero en las experiencias que he tenido, yo he sido muy afortunado. He tenido más directores que, que incluso me invitan al set y que, me, y que terminando eh, una toma se me acercan y dicen, así era. ¿Qué tan usual es eso? Tengo entendido por colegas guionistas que es ser usual. Okay. Completamente nada usual. ¿Por qué? Porque los guionistas somos divas, ¿sabes? Eh, ¿no? Y los actores. Y, ¿no? Entonces, yo así no lo hice. Y no era lo que yo quería. Y te pasa. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Porque tú crees que estás reinventando la forma de ser guión en el país. Y no. <risa> la, la, no. La, la, la verdad, exactamente no. Pero así se siente uno a veces. ¿no? Eh, si no me van a pagar, por lo menos dame chance de creerme. ¿Sabes? Sí, sí. Etcétera. Entonces, eh, terminamos siendo un pain in the ass en, la, en el set. Porque queremos y hacemos nuestras muecas y queremos intervenir y queremos decirle al director así no va, etcétera. Entonces, yo creo que los directores eh, eh, prefieren no tener ahí al... A la diva. A, 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 a la diva porque con una es suficiente y es él. Sí, sí, sí. ¿No? Y además creo que tiene que lidiar también con otras divas que dices... ¿Qué? Chale, ¿Qué ¿no? Sabe, ¿no? Está, está, sí, sí, exacto. Eh, entonces yo he tenido eh, mucha suerte en contar con muy buenos directores eh, y que al mismo tiempo, al darme esa confianza, yo procuro... ¿No? Este... Ni meterme, o sea, me considero... Eh, estoy muy agradecido de que eso pase porque es un momento mágico ¿no? en el momento en el que tú dices hace dos semanas estaba yo escribiendo esto y ahorita está entrando un actor por la puerta y está diciendo lo que yo de... wow ¿sabes? y que un director se te acerque y te oye, va, va, va bien va es como tú lo tenías en mente tú... híjole, ¿no? Este, ganas de abrazar a todo el mundo ¿no? entonces creo que esa es justamente la, la, la humildad con la que uno tendría que aproximarse a la historia ¿no? y, y a la industria en general. Pero también me ha tocado gente que no tiene idea. Yeah. Hay de todo en la mañana del señor. Hay, hay una eterna disputa que dice que el guionista es la película. O el director eh, es la película. ¿Tú qué crees? Yo, yo creo que es el director. Cre creo que es el director... Eh, y, y sí cuesta mucho trabajo admitirlo porque es que le pueden dar en la madre, ¿sabes? Es tan fácil arruinar un guión, es tan fácil arruinar un... Ahora, contemplando que el guión está bien escrito, ¿eh? que también hay, 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 que, hay que ser eh, eh, honestos, la gran mayoría de las historias no son buenas, incluidas las de un servidor, ¿no? este eh, Tú entregas algo que dices, esto está muy padre y 
La verdad es que ya, ya que lo ves, ha habido eh, ejercicios que he visto que hacen eh, de, sobre guiones míos, etcétera, que digo, esto está horrible. Sí, porque tú lo escribiste, fue, ah, ok. <risa> ¿No? este, eh, entonces, eh, eh, bueno, pero a final de cuentas, esa es la versión del director de ese ejercicio. Claro. ¿No? Entonces, eh, sí es cierto que cuando una película funciona, estoy tentado a decir que es mucho más el guión que cualquier otra cosa. Sí lo puedo decir abiertamente. O sea, creo que cuando una buena película funciona, ahorita le podemos preguntar a todos, a, a tu equipo, a los que estamos aquí, a, eh, eh, al auditorio, etcétera, etcétera, piensa en qué película, dime 10 películas que tú creas que funcionan, que te hayan impactado, que te hayan hecho llorar, reír. Fue el guión. ¿Sabes? 80% fue el guión, pero si el director no tiene esa sensibilidad, si, si el director no es ese artista que estamos esperando, esa historia se va a ir, como le decíamos en los 80, directo a video, ¿no? Este, <risa> nadie la va a ver, nadie la va a ver, ¿no? Entonces, creo que es el director, honestamente creo que es el director y creo que eh, cuando empieza el, el, el momento de la preproducción, el guionista tiene que hacer fade out. Ya es el director esto. Interesante. Quiero entrar otra, ahora a una etapa en, en esta entrevista donde hablemos un poco de lo que sucede actualmente. ¿no? O sea, ¿tú, ¿Tú crees en la muerte del cine como lo conocemos? Sí. ¿Por qué? Creo que lo estamos viviendo. Me hubieras preparado para esta pregunta. <risa> eh, creo que es una combinación de cosas que, que vino a, a cumplirse esa nefasta profecía por la pandemia. La pandemia nada más aceleró algo que, que se veía venir. Eh, creo que la muerte del cine comenzó con una eh, fórmula diabólica, que es la de la mala audiencia, la, audi la audiencia complaciente, la audiencia mediocre, con el productor que no se esfuerza para hacer un buen proyecto, porque para qué me esfuerzo si estos mediocres no lo van a saber valorar, y con guionistas y directores que lo único que hacen es cumplir con un horario de trabajo, sin darse cuenta de que, de que es un arte lo que estamos, lo que estamos haciendo. ¿no? Eh, entonces, ¿a qué me refiero con la audiencia mediocre? La audiencia mediocre para mí comienza con estas personas que íbamos al cine, porque ahorita ya no podemos ir al cine, eh, íbamos al cine y encendíamos el celular, ¿sabes? Y mensajeábamos, ¿no? Etcétera. Eh, eh, no hay un respeto para el trabajo de, 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 de todas las personas que estuvieron presentes en el momento de hacer esa película, ¿no? Entonces, dices, ¿qué, qué, por, ¿para qué vienes? ¿Para qué vienes si tu parte más increíble de la película es cuando le compartiste a alguien, ¿sabes? Algo, ¿no? Eh, en la audiencia mediocre también es cuando no exigimos mejores historias. Entonces vamos a ver cualquier cosa, vamos a ver completamente cualquier cosa y no las eh, sabemos criticar de una manera inteligente. Entonces cada vez hay más personas que, que me recomiendan películas que yo sé que son bodrios. Tienes que ir a ver esta, tienes que ir a ver el otro. Me hizo reír. Pues sí, te hizo reír esos 40 minutos por la risa fácil. ¿No? Eh, pero, pero cuando le vas a aplaudir a cualquier película donde haya un albur, una grosería, un partido de fútbol, donde alguien enseñe lo que tiene que enseñar y eso ya es gracioso o eso es digno de verse, la verdad es que, es que no, no hubo esfuerzo para nada. ¿no? Entonces la audiencia comenzamos a ser completamente complacientes, permisivos, aplaudimos cualquier tarugada, pensamos que, eh, que cualquier carne es McDonald's, ¿Sabes? Y sabemos que no es cierto, ¿no? Eh, pero nos conformamos con McDonald's. Y, y, y no estoy criticando a McDonald's. McDonald's hace lo que tiene que hacer. Y hay películas que hacen lo que tienen que hacer, ¿eh? Eso está muy, 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 muy bien. Pero no todo el cine es Gerard Butler salvando al mundo. O salvando al presidente, ¿sabes? O esto y lo otro. O sea, hay géneros para todo, ¿no? Eh, 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 estos productores que, que ni siquiera cuidan los guiones, ¿sabes? Y que les entregas tú el, 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 el lunes un guión y la preproducción ya se va a hacer este viernes. Y ahí es cuando dices, no, espérate esto. No, no, no. Todavía se le tiene que dar 90 vueltas 
¿Sabes? Este, se tiene que digerir, tenemos que entender realmente lo que nos está diciendo la historia. Eh, y eso también lo padecí yo mucho. Eh. Gente que me decía, ya está arrancando la preproducción, ¿cuándo manas el guión? <risa> sí, 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 sí me explico, o sea, el quirófano ya está. ¿Cuándo vas a embarazar a tu novia? ¿Sabes? O, sea, <risa> sí. o, sea, o sea, ya está todo diciendo, no, espérame tantito. O sea, se tiene que hacer esto, ¿no? Este... Eh, tenemos que entender bien el guión, etc. Entonces los productores con tal de, de, de salir, sacar dinero, que además saben que lo van a recibir por parte de la audiencia, no contratan a cualquier director que, que nada más va a decir acción. Y se acabó el asunto. Entonces creo que la, eh, por una parte la muerte del cine está ahí. Por otra parte, bueno, la pandemia nos, eh, nos hizo alejarnos de... De, del cine, sin importar si son complejos, grandes, pequeños, etc. Ya no, ya no podemos ir. Y algo muy, muy triste que creo que justi eh, justifica mi punto. Eh, estamos viendo cómo restauranteros, etc. salen a decir, es que si no abrimos, nos morimos. Nadie está hablando por el cine, ¿sabes? Sí. Lo, estamos dando por hecho que que era un artículo de segunda necesidad, entonces nos, nos estamos despidiendo y ya llegan noticias que dicen Cinepolis va a cerrar, Cinemex va a cerrar. No sé si sea cierto o no, pero son las noticias eh, que, que me llegan y dices, ¡ouch! Pero, ¿a dónde voy? ¿Sabes? O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo defiendo esto si la gente ya no, ya no quiere? no Y ahora, eh, o, o, otra cosa que está hablando de la muerte del cine como la conocemos y que creo que es la muerte del cine en general, ¿eh? aquí tal vez estoy pecando de romántico, son estas plataformas digitales, ¿no? Que eh, no, no, y también lo entiendo, no, no creo que haya salida para ellos. Ellos tienen que tener contenido cada siete segundos. Cada siete segundos. Cada siete segundos. ¿Y no lo ves como una oportunidad eso? Eh, sí, claro. Pero esa es otra pregunta. Sí, claro. este, la, la muerte del cine como tal es justamente esa, ¿no? Eh, cuando ya acabé de ver esto que sigue. Ya acabé de ver esto que sigue. Ya acabé de ver esto que, que sigue, ¿no? Eh, eh, dices, no, espérate, es que hay que disfrutar lo que acabamos... Obvio no. Estas cosas como Netflix Party eh, eh, es, es, es otra cosa que yo lo considero abominable, ¿sabes? Y no porque yo venga del siglo XX, muchachos, relajémonos, ¿no? Que, o sea, que, que todavía no entiendo cómo se hace. Pero es el... Es, estás viendo Seven, me pasó. Eh, eh, estaba yo viendo Seven con, con alguien en esta sana distancia, Netflix Party, la, la, la. Y de repente llegan estos momentos climáticos en la película... Y empiezas a ver este, recados, ¿no? Este, ¿Cómo crees? ¿A poco? Esto y lo otro. Y de repente, ¿sigues ahí? Y yo, sí, estoy viendo la maldita película. ¿sabes? O sea, <risa> estoy dejándome llevar y dices, puta, ¿cómo crees? Te cae, no más. Y de repente volteas y ya ves siete y dices, ¿en qué momento las personas se pudieron dar tiempo para, para escribir? ¿Sabes? Entonces dices, esto ya se murió. Se dieron <risa> la atención completamente. Eh, 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 claro, eh... Ya, ya el cine ya está hecho para estos siete segundos, ¿no? Eh, ya no es como antes. Creo que alguna vez lo, eh, se los comenté a ustedes en alguna de las sesiones que tuvimos. Star Wars estuvo 11 meses o dos en cartelera. Eh, Infinity War, la, la, esta apoteósica película de los Avengers que a mí me encanta, estuvo tres semanas en cartelera. Siendo que era un hitazo. Sí, es, es, siendo que en una de esas fue de las cinco mejores películas del año. Estoy hablando de Infinity War, ¿sabes? Que le metieron esto y que además es un peliculón. Es un peliculón. Y tú ves eso y dices, esto va a durar para la eterni. Ah, no. ¿Sabes? Este, ¿Y sabes quién desbancó Infinity War en tres semanas? Deadpool. O sea, estamos en la era del consumo tal cual, ¿sabes? Entonces ya no se aprecia el cine como tendría que que apreciarse, ¿no? Pero bueno, esto es... Perdón, divago mucho. Este... No, no, está perfecto. <risa> Digo, y aquí justamente la parte, ¿cómo ves ahora como oportunidad para estas futuras... para estas futuros, gener, futuras generaciones de guionistas? Así, que pase esto. Porque antes era como... Los importantes son los que escriben y los que tienen cartelera 12, 13, 13 meses. Pero ahorita es... ¿A quién se le abren las puertas? ¿Tú cómo estás viendo estas nuevas generaciones de guionistas? Yo creo que estamos viviendo una época muy interesante apasionante para cualquier persona que quiera hacer cine. Antes no podías porque no eras primo del amigo, no tenías la palanca, ¿sabes? No, eh, 
Eh, hace un momento estaba yo mencionando, creo que fue antes de la entrevista, ahorita todo el mundo tiene una cámara. Perdón. Excepto tú. Excepto yo. <risa> <risa> no, este, mi número de cuenta por si están interesados. Este, eh, pero sí, a, 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 ahorita en, en las escuelas de cine donde, donde doy clase, de repente te das cuenta de que hay cámaras y cámaras y cámaras, y cámaras que, que son de los alumnos, ¿eh? además la, lo, lo, lo que tiene la, la escuela. Eh, antes no, antes como se filmaba en 16 o, o en 35, tener una, una cámara como no, este, eh, había otros formatos, pero no, no eran tan accesibles. ¿no? Ahorita incluso ya ni siquiera tienes que revelar tu, tu película. ¿no? Entonces ya tal cual, este, grabas, porque ya no se filma, ¿no? grabas, Puedes editar en software, todo el mundo tiene una laptop. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, eh, como dijo González Iñarri, tú el que no está grabando es porque no quiere. Eh, ¿cu ¿Cuáles son las, ven la las ventanas? Creo que tenemos que hablar de varios procesos en, en cuestión de, de, de la oportunidad que tienen los, los, los alumnos o los que queremos hacer cine. Punto número uno, el hardware ya está. ¿No? Todo el mundo tiene cámara, todo el mundo puede hacer luces, todo el mundo puede ir por albanenes a la papa, ¿sabes? Este, etcétera, etcétera. Eh, ¿Estaría mejor que fuera profesional? Sí, claro. Sí, sí, claro. Pero, ¿no? Quien quiere hacer cine, con 100 pesos tú puedes hacer muchas cosas. O sea, y, y eso yo lo viví hace tres años, ¿eh? O sea, no lo estoy inventando. Alguien que realmente quiere, de repente dice... Está demasiado tenue, está demasiado esto. Hay un office, un office tipo por aquí, sí. Fue un quien tiene cooperacha. Sacamos 70 pesos, regresó, con, ¿sabes? Y teníamos la iluminación que queríamos. 70 pesos. Esas son ganas de querer hacer las cosas, ¿no? Si estamos esperando el gran set, pues no. Eh, entonces, ahorita todo el mundo tiene... Lo que no tenemos son buenas historias, eso es un hecho. ¿No? Entonces, eh, sí opino que las escuelas de cine tendrían que eh, inclinarse más, dedicarse más a la parte del guión. No que descuiden otra, pero honestamente creo que sí está muy descuidada esa, esa, esa parte. Ahora, en, en el momento de la, de, de la producción, eh, el crew antes eran 250 personas. Sí. Ahorita siete personas podemos hacer una película. Siete personas, ¿sabes? Eh, porque además nos podemos rolar, o sea, puede dirigir el guionista, ¿estás de acuerdo? No puede, no, no, no tenemos que, que, que haber... Ya la hacemos de todo. Ya, ya, ya la hacemos completamente de todo, ¿no? Eh, estos concursos como el 24, eh, perdón, el 48, eh, eh, te abre el panorama para entender que cruz de cinco o seis personas... Incluido el actor o los actores pueden hacer un cortometraje en 48 horas. ¿Sabes? Eh, ¿Qué pasa si te doy un mes? Ahí está tu largometraje. O sea, si quieres, ahí está. La postproducción ya... No tengo mucha idea de cómo se hace, pero sí veo que hay una laptop. ¿sabes? Sí, siempre hay, un <ríe> siempre hay una laptop. Y todo el mundo tiene una laptop. ¿no? Ya obviamente, si ya tienes tu Mac y tienes esto, está padrísimo. Y si además tienes tu... Silicon Graphics estaría increíble, ¿no? Pero si hacemos cuentas ahorita, los que estamos aquí podemos ser una compañía de producción y hacer, ¿sabes? O sea, lo que nos hace falta es la historia, es lo que siempre voy a decir. Lo que nos hace falta verdaderamente es la historia y las ganas de hacerlo. Eh, en cuestión de ventana de distribución, eh, que, creo que esa, esa parte ya tendría que empezar a causarnos un poco de risa. Porque sí, fíjate... Antes de la pandemia, todavía queríamos que nuestras películas salieron en, salieran en Cinemex, Cinepolis, uh -huh. ¿no? eh, Movie City, etc. Ahora todo es Netflix. ¿Sabe? O sea, todos queremos que nuestra película salga en Netflix o en Amazon, etcétera, etcétera. Sí, ok, esa es la parte profesional. Pero todo el mundo puede abrir un canal en YouTube, ¿sabes? Uh -huh. Y he visto, eh, justamente para, para las clases de, de corto, de horror eh, y de drama que a veces me toca dar... Eh, de repente te das cuenta de que hay compañías enteras que tienen abierta su canal de YouTube para exhibir sus propios cortometrajes de 6, 7, 8, 14 minutos, que cada uno de esos cortometrajes tiene mil, dos mil, catorce mil views y están viviendo de eso y viven bien. Ya no necesito que un productor me compre el producto. Yo lo puedo subir solito. ¿Te, te das cuenta? Entonces ahí es cuando dices, si no haces cine y no te han visto... Porque no es porque no quieres. Claro. 
Esa es la verdad. Que me, me, me quiero aguantar, eh, porque creo que viene esa pregunta más adelante. Si no... Eh, Dale. Eh, creo que ese es el gran problema que, que tenemos. Hablando específicamente de la, de la industria. Y para chavos que ahorita están estudiando. Porque los otros ya nos hicimos, ya... ya no, eh, como dicen, ya no le puedes encerrar, enseñar un perro viejo un nuevo truco. No, una cosa así dices, no, es que si yo no me veo, ya sabes, en Technicolor, no sirve, ah, sale, órale. ¿no? Pero para un chavo de 19, 20, 21 que está entrando ahorita, eh, que, creo que, que esto que acabamos de platicar ahorita, José Luis, eso sí te lo puede decir cualquier profesor. Yo nada más estoy repitiendo cosas que ha dicho todo el mundo. Lo que nadie nos dice, y eso es algo que estábamos platicando hace un, a, a, hace un momento, es lo siguiente. El número uno, entiende tu vocación. El que te guste el cine no quiere decir que sepas hacer cine o que quieras hacer cine. Eso es muy importante. Hay gente, he tenido muchísimos alumnos en... en eh, no sé si puedo mencionar la, la, la universidad donde... Sí, ¿verdad? Tú ya la mencionaste sí, sí. en AMSI. Eh, y, y en otras universidades donde he dado eh, guión, muchísimos alumnos que, que quieren ir a discutir la película. Abre un blog. No le quites el tiempo, sabes, a alguien que realmente quiere hacer esto, ¿no? Entonces van y, y, y quieren eh, defender lo indefendible en, en sentido de... Tú no entendiste el episodio 8 de Star Wars porque dices, sí, pero no venimos a eso, ¿sabes? No venimos a eso. Si quieres un día invítame un café, una chela y, 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 y platicamos de eso, ¿no? Pero, pero el que te guste el cine no quiere decir que quieras hacerlo. Y eso nos damos cuenta los profesores cuando tú les, eh, les dejas hacer un cortometraje, la cara que ponen, güey, ¿estás estudiando cine? <risa> ¿Sabes? Y según tengo entendido, no hay un solo papá en este país que le haya puesto una pistola a su hijo y le haya dicho, o estudia cine, cabrón, o te desheredo. ¿Estás de acuerdo? De hecho, creo que es lo contrario. Sí, ¿Estás, a, ¿Vas a estudiar cine? Sí, estás de acuerdo. ¿no? Sí. O sea, te vas a estudiar cine. Tama, ¿Qué hice mal? ¿Estás de acuerdo? ¿no? ¿En qué te fallé como padre? ¿no? Entonces, ¿Estás de acuerdo? no O sea, pasa con abogados, pasa con doctores. Vete a saber en los ingenieros. Pero cineastas, puta, o sea, no, no, no conozco. Entonces, te dices, güey, vamos a hacer un corto. Dice, güey. Te cae que en eso, eso lo estás haciendo de... Te, ay, güey. Claro, claro, porque tú lo que quieres es ver cine y discutirlo y ser el mamón de tu comida familiar el domingo. Sí. Que te pregunten quién va a ganar los Oscars, ¿sabes? Eh, quien está haciendo cine le vale madre eso. Lo tengo que decir abiertamente, ¿sabes? Porque ni siquiera va a estar en la comida familiar. Sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque estamos haciendo cine. ¿No? Eh, de repente vienen vacaciones, de repente viene esto, me enfrento con nuevos grupos y les digo, ¿qué hicieron en vacaciones? Pues yo estuve un rato, esto, nadie hizo una maldita nada, nadie filmó nada, nadie grabó nada, nada, no, y es tu pasión, cabrón, no lo entiendo, entonces, número uno, escucha tu vocación, y si es esta, ya, ya vamos de gane, pero si no es... Hay grupos de discusión. Llegale, sí, exactamente, ¿no? Este, es como punto número uno. Como punto número dos, como todo en la vida, se necesitan dos valores muy grandes. <risa> todo cuesta. Todo cuesta. Eh, cuando. Eh, y ahorita ya no estoy hablando de cine, creo que también estoy hablando por, por estos alumnos que a veces eh, puedo enseñarles a hacer eh, novela, etcétera, etcétera. Ellos van a Sanborns, a cualquier librería, ven la novela y dicen 300 páginas, jajaja, ja, ja, con que haga una al día, ¿no? En un año tengo mi novela. Muy bien, Einstein, no es así, ¿sabes? Eh, entonces, cuando llegan a la página 11 y se dan cuenta de que no está funcionando, se rinden y piensan que el problema es la institución, no me están enseñando bien. No, es que nadie te enseñó que se necesita mucho coraje, mucho valor y este par de... Cosas increíbles, ¿no? Eh, para llevarte a, hasta el final de todo esto. Cuesta mucho y no me estoy, no estoy hablando de dinero, creo que, es, eh, creo que está sobreentendido. No, estoy hablando del valor que tiene arriesgarte a terminar algo para lo cual tú tendrías que tener la pasión, ¿no? Y punto número tres, y esto es donde más corajes hago en la vida, es la parte de la excelencia. Nadie nos enseñó a ser excelentes. Nadie nos enseñó a ser excelentes. Venimos de un sistema educativo, parental, etcétera, etcétera, que mientras cumplas cuando te piden que cumplas, tú ya la hiciste. 
Entonces nos ponen 10, ¿estás de acuerdo? Entonces vamos a la escuela por el 10, vamos por la felicitación de alguien, ¿no? Pero eso no quiere decir que lo que estés haciendo esté bien hecho y sea digno de competencia allá afuera, ¿no? Eh, entonces para mí son estas tres cosas. Vocación, si lo tuyo es el cine, hacer cine, hazlo. Punto número dos, dedícale lo que se te le tenga que dedicar. Si sí hay, hay sacrificio, eh, aunque no creo mucho en esa palabra, creo que cuando estás haciendo lo que te apasiona, el sacrificio es no hacerlo. ¿no? Eh, pero si estás haciendo lo que te apasiona, hazlo con un carajo. Y punto número tres, hazlo excelente. Hazlo excelente. No se vale decir, lo hice lo mejor que pude. Tus ídolos nunca dijeron eso. Spielberg nunca dijo, dijo eso. Kurosawa jamás dijo, ¿sabes? Tarantino jamás dijo eso. O sea, piensen en todas estas personas que admiramos. Imagínate que Tarantino hubiera hecho, güey, es que este es lo mejor que pude hacerlo. Ojalá les haya gustado. No, güey. Es excelente. Se acabó. O no lo es. Pero Tarantino, estoy seguro, para todo lo que conozco de él, para él era excelente, ¿sabes? Y, y además tiene un rigor fílmico ese hombre que, que da envidia. ¿no? Entonces... Veo los proyectos de los alumnos, veo cine que no tendría yo que estar viendo, ¿sabes? Y de repente dices, claro, es que nadie, nadie se dio cuenta de que esto no es excelente. El chiste era cumplir. Y se acabó. ¿No? Nuevamente divague, perdón, pero... No, y, pero, super, pero... y creo que pues, sí, básicamente comiste mis últimas preguntas, que fueron justamente las recomendaciones, ¿no? Eh, que son estas recomendaciones al, al nuevo estudiante y... ¿Qué no, de, ¿Qué no puede dejar de hacer un, un guión, un futuro guionista? ¿Qué no puede dejar de hacer? ¿Un guionista qué no puede dejar de hacer? Creo que hay dos cosas. Número uno, ver cine. No puedes no ver cine. Creo que estás en un momento, tú como guionista, estás en un lugar increíble donde tu tarea es ver cine. Entonces le puedes decir eso a tus papás, ¿sabes? Es que en serio tengo que ver cine en papás. Claro que no estás perdiendo tiempo. No, güey. No estoy perdiendo el tiempo. Estoy dedicándole a esto. Justamente Tarantino. Estaba yo leyendo hoy en la mañana una frase de, de él eh, que me gustó mucho. Que es el... Cuando me preguntan si fui a escuela de cine, yo digo no, fui al cine. ¡Claro! ¿Sabes? Vas a aprender más yendo este, eh, a, al cine... No, no, nuevamente no estoy tirándole a las escuelas de cine, creo que las escuelas de cine son demasiado necesarias, pero no te puedo enseñar algo que tú no estás viendo como producto terminado, ¿no? Entonces, eh, tienes que ir al cine y punto número dos, hablando de esta eh, muerte del cine que estábamos hablando, eh, la muerte del cine, eh, yo estaba respondiendo esa pregunta para como yo percibo el cine. Pero para otras personas el cine nada más está mutando, está evolucionando en, en, en algo nuevo, para mí horrible, pero porque yo vengo de otra época, ¿no? Entonces, eh, eh, nada más para que, para, para que podamos eh, entendernos, yo vengo de, de la época de Ben Hur de Charlton Heston. Por favor vean, quienes nos están escuchando, la carrera de, de Cuadrigas. No, este, son caballos de adeveras, o sea, sí. es una escena de veras. ve la nueva versión. Con Morgan Freeman y vas a decir, uh, sí, claro, ¿no? Pero bueno, eh, entonces, está evolucionando este eh, 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 esta monstruo que es el cine y creo que son dos cosas. Número uno, tienes que verlo, tienes que ver, 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 ver cine, tienes que ver todo tipo de cine. No puedes excusarte en decir, es que eso es viejo, lo viejo hizo lo que está ocurriendo ahorita. Eh, se están dando muchos fenómenos muy extraños que, que no alcanzo a comprender. No entiendo el nuevo Batman. No, no se me explico. O sea, ese actor. Sí, sí. No entiendo cómo casteas. Se apellida Pattison, ¿no? Creo. Sí, sí, eh, sí. No entiendo cómo casteas a ese. No tengo nada en contra de él. Y creo que tiene dos buenas películas, unas nefastas. Pero dice, no entiendo el nuevo Batman porque mi Batman era otro, ¿sabes? O sea, ya desde ahí está diciendo, todo está cambiando, ¿no? Muy, muy, muy cañón. Los Clint Eastwood ya no tienen este, cabida aquí. Nadie sabe quién es Clint Eastwood. Eh, eh, el mes pasado o antepasado que se murió Sean Connery, bueno, fue un drama en la casa. Y lo comenté con alumnos y quién es Sean Connery. Ahí es cuando dice, no puede ser, o sea, James Bond. Ah, y obviamente ubican al nuevo. 
Pero no se, llama, no se llama Daniel Craig. Es de, de fin, ¿no? Entonces tienes que ver a, a, absolutamente todo. Pero el punto número dos, y creo que es más importante, y donde le vas a llevar la delantera a todo el mundo, es fíjate cómo está cambiando la forma de contar historias. Ya no es la misma. Ya no es la misma. Antes, yo lo, lo, lo acabo de mencionar, ibas al cine y el cine absorbía toda tu atención, José Luis. Toda, toda tu, además de que no había teléfonos celulares y no había nada de esto, ¿no? Pero podías pararte e irte a hablar por teléfono, podías irte a la dulcería. O sea, no, aquí estaba absorbiendo tu, tu, eh, tu atención la pantalla. Aquí tienes una pantalla del tamaño de una laptop. ¿Estás de acuerdo? Que a veces si la conectas a tu pantallota, uy, qué padre, pero ¿cuántas ventanas abren al mismo tiempo, no? Este, de repente te llega el WhatsApp, de repente te llega el Face, te llega, estás, entonces te pones esto, la, 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 o le pones pausa y decir, ¿alguien quiere algo de cenar? Y es como, ¿eh? O sea, no, güey, no, estamos viendo la puta película, ¿no? Este, no queremos nada de cenar, para eso vienen, ¿no? Este, entonces, fíjense qué interesante, una película que no logra que tú le pongas... Play, porque eso es inevitable, ¿eh? eso es inevitable. Las pausas, el contestar el teléfono, el WhatsApp, el estarte distrayendo, etc. Eso ya es inevitable, es parte de, 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 de estas nuevas generaciones. Pero una película que no consigue que le pongas play después de esa distracción es una película que se murió. ¿No? Entonces en el, en el minuto 10, en el minuto 20 dices, no, a ver, cámbiale, a ver qué hay otra cosa, ¿no? O te paras, ¿no? Este, bajas porque el Uber Eats llegó. Subes, este... Nah, a ver, cámbiale. ¿Sí me en cambio, una película que dice, ok, ¿ya fuiste por tu sándwich, papá? ¿Ya todo, todo bien? ¿Ya podemos continuar? Sí. A ver, ponle. ¡Pum! Lograste algo que el 80% de los productos que hay ahorita en estas plataformas no logran. Sí. Que, que, que sigas eh, involucrado en esta, en esta historia. Entonces, ahí es cuando tenemos fenómenos como Game of Thrones antes de que lucharan todo a perder, ¿no? Este, Breaking Bad, este, ahorita está eh, muy de moda el Mandaloriano y también esto de WandaVision, que, que están logrando captar muchísima audiencia, pero no captan audiencia, captan la atención de la audiencia, que son dos cosas completamente diferentes, ¿no? O sea, audiencias captamos todos, ¿eh? Pero la atención de la audiencia después de los primeros 10 minutos, paz, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta como guionista que las historias es, eh, están teniendo un ritmo diferente, una forma completamente distinta de ser contadas, eh, que te están llamando la atención de formas que antes no utilizábamos, ahí está la verdadera ventaja que tienes tú como guionista, ¿sabes? Porque ahorita ya no te puedo dar permiso a ti, espectador, de dos minutos de, de algo que no ocurra, porque te me vas a ir. En los 80, ¿sabes? Futa, de aquí a Katie caminaba, llegaba en la chingada bicicleta, ¿sabes? Y volaba. Y sí, claro, porque no tengo otro lugar a donde irme. ¿Estás de acuerdo? Pero aquí este, ve, ve las películas de Marvel. O sea, Infinity War va en chinga, ¿sabes? Este... Eh, es otro suceso. Sí, sí, claro, exactamente. Y además lo puedes timear. Dice, ya pasaron tres minutos. Ok. ¿Sabes? O sea, Iron Man no te suelta, Thor no, estoy hablando de Infinity War y de Endgame, ¿no? Este, eh, están pasando cosas constantemente, estas películas que ya están hechas para Netflix, Netflix creo que finalmente le entendió, a partir de Roma para acá, ya entendió que no puedes hacer cine como antes, estoy hablando de guión y del ritmo del guión, para una plataforma digital, no es, eh, es absurdo. Es completamente absurdo, porque ¿cuántas películas o series no estamos viendo nosotros en nuestra cama, por ejemplo? ¿Sabe? O sea, la, la, el, el ambiente psicológico interno del protagonista, perdón, del espectador es completamente otro, claro. ¿no? Entonces, creo que ese sería, eh, esos serían los dos consejos. Ve cine, no importa lo que te digan en tu casa, ve cine. Alguien me dijo eh, una vez, una chava que se ganó un Oscar, eh, ella ve, por lo menos eso fue lo que me dijo hace 10 años que la conocí, ella ve entre 5 y 7 películas al día. Ahí está, ¿sabes? Y ahí es cuando dices, fuck. No, o sea, yo me siento culpable porque veo cuatro a la semana. Pues, ¿a qué te dedicas, cabrón? ¿Sí me explico? ¿A qué? ¿Cuántas bocas crees que ve un dentista al día? Sí. ¿Estás de acuerdo, no? Este, ¿Cuántas operaciones o planos ve un arquitecto, sabes? O sea, si son cuatro a la semana, pues con razón te quedó así la chingada de casa, ¿no? Pero si nosotros estamos viendo entre cinco y siete películas al día, que además se puede perfectamente, 
¿Sabes? Este, yo, porque sí le pregunté, oye, ¿cómo le...? Sí, eh, acababa de tener ella su bebé. Mientras amamantas al bebé, ¿sabes? Este, mientras preparas la comida. O sea, no tienes que estar puesto ahí, ¿no? Pero tienes tu tele en la cocina, prendes la película de Taz, Taz, Taz. Y es una de Jean-Claude Van Damme. No tienes que estar, ¿sabes? No tienes, no, no te estás perdiendo. Sabes que no te estás perdiendo de nada. Pues ausentarte 10 minutos, regresas y ya... Eh, 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 exactamente, pero estás aprendiendo, ¿sabes? Estás perfectamente aprendiendo y le entendí a esta chava cuando, cuando me lo dijo. Sí, claro, ha habido muchas cosas que yo soluciono cuando escribo un guión de películas como Rambo. Dices, claro, claro, ahí la fórmula eh, funciona perfectamente. No voy a hacer algo tan banal, tal vez, eh, pero la respuesta, la solución a, a una escena puede salir de cualquier película, de, incluso de las que menos te imaginas. ¿no? Bueno, y ya para terminar... Eh, agradeciente mucho el tiempo que nos estás No, el tiempo regalando. que les robé, perdón por... <ríe> no, 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 muchísimas gracias. Recomiéndanos unas películas. Ok. Algo que digas, esto me, me ha impactado. Ok, hay unas que son del lugar común, eh, de los hermanos Cohen, que son... De mis ídolos, recomiendo Un Hombre Serio, El Gran Lebowski, Miller's Crossing, eh, Barton Fink, la recomiendo muchísimo, de Robert Zemeckis, recomiendo muchísimo Forrest Gump, que creo que esa la domina todo el mundo, pero también recomiendo de, del mismo Robert Zemeckis, Volver al Futuro, sobre todo la primera, El Ciudadano Kane de Orson Welles, creo que no puede faltar, eh, Stalker de... Ah, ¿cómo se llama este director? Este... La acabo de ver, de Tarkovsky. Eh, la recomiendo muchísimo. Eh, eh, Buñuel creo que es algo que tendría todo el mundo eh, que ver, el perro andaluz. Eh, es que me tomaste por, por, por sorpresa. Este, aquí todos son sorpresas. Aquí todos son sorpresas. <risa> este, por favor, no pueden irse de este planeta sin haber visto Duro de Matar. <risa> la, la uno. Eh, eh, la otra vez estábamos discutiendo La Estrada de Fellini, que también es uno de mis grandes, de mis grandes directores. Eh, Tornatore, eh, recomiendo mucho The Best Offer, justamente. Eh, a la próxima, me no, tomaste no, desprevenido, no pero bueno. No va a ser la última vez que te invito. Ya, ok, ah, perfecto, <risa> feliz de la vida. Este, te agradezco mucho a nombre de Cinema Collective y el equipo, Iván, Uriel, Oscar. Eh, te agradecemos mucho el tiempo que, que, que te tomas para estar acá con nosotros y pues bueno. Muchas gracias por tus palabras. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a, a todo el crew que está aquí. Y a ti, José Luis, gracias. Gracias por todo.